教怎么教？练什么练？照这种状态，你们还想打吗？啊！再过几个月，青年赛就要开始了，我看你们也别想打了，行不？现在，现在就去，去把影子给我扫了，不要让我看到一根树叶，一根树叶，一根树叶，了不了解？明天练习赛最后再给你们次机会。啊！再给我出问题，我再也不想看到你们的 face 了、啊。OK。爷爷，你怎么跑这儿来了呀？你是谁呀、啊？我，哎呀
您快点回家去吧，我还得去扫泳池呢。哎。终于打扫完了。哎呀，艾米啊，你说教练不会真的把我们赶出手球队吧？当然不会了，没了我们上哪儿找这么好的中锋跟后卫去啊？可是他这次好像很认真的样子。哎呀，哪次不是这样？风声大雨点小。我给你讲个故事吧。之前啊，在这个学校游泳队里面有个学姐，然后呢，这个学姐有一天自己晚上留下来练习，然后呢，她就淹死了。从那之后啊，每天晚上，她都会在这里游啊游啊游啊，所有看到她的人，无一例外，全部都是消失了。这儿，嗯，哎呀，好吓人啊！哎呀，哎，你干嘛去啊？我，你小心点哦。艾米，艾米，艾米，你别吓我呀！什么东西啊？怎么了？琪、啊、琪、啊，琪琪，琪琪，琪琪，琪琪，琪琪，是我，是我，我是艾米，我是艾米，我是艾米。去看看。这是什么呀？我就说吧，这这爷不知道是什么时候留下的呀。哎呀，我还是不相信有什么怪物。别去了吧。标本是，哎，哎呀，怕什么呀？我
我也点头。艾米、啊，这什么地方怎么这么黑啊？哎呀，有什么好怕的？这都是些什么东西啊？这是……哎，怎么有一只这么可爱的狐狸在这儿啊？你现在摸的呀，就是它的尸体。啊、什么？什么尸体啊？啊！你干嘛呀？哎，我发现真的有点不太对劲。哎呀，能遇见什么呀？害怕呀？有鬼啊？姐姐，姐姐，姐姐，快醒醒！你看见了吗？到了。他很大哦，你们以为你们是 TF Girl 啊？啊！哦！还没怎么办？去标本室看一下吧。快去啊！我，哎，太好玩了，等等。我们是来找人的。哎，昨天是你吓我的吧？我干嘛？哎，你看那边。
。艾米，你真的要把他留在这儿？那不然呢？他要是被抓去做标本怎么办啊？可是，那这怎么办啊？哎，你到底会不会说话？哎，你们好，我叫 Sunny。交换的吗？嗯，理论上来说是这样的，只是碰到水的时候就变出原形了。那亚特兰蒂斯是真的吗？亚特兰蒂斯，那都是童话里的东西。你们人类不会连这个都不知道吧？人鱼不也是传说里的东西吗？这都有个活的。喂，你来陆地上是干嘛的呀？哎呀，海里的压力太大了，每天都要考试，还要读课文，还要考海豚驾照。周六周日休息的时候，还要被爸爸妈妈逼着去相亲。最可怜的是，如果这两年我再找不到男朋友的话，我就要变成剩鱼了。剩鱼，所以你就上岸了。嗯。其实，我是偷了我爷爷的座头鲸，想来海面上透透气，没想到，就碰到意外了。意外？意外？我撞到了一个抓鱼船，那不就是交通事故了？你有没有受伤啊？受伤倒还好了，只不过我刮掉了一个鳞片。鳞片？那那也不是什么大不了的东西啊！啊，拜托。鳞片对于我们人鱼来说是非常非常非常重要的。如果我们没有了鳞片，我们就找不到回家的路，爸爸妈妈就找不到我们了。那你那个鳞片在哪儿啊？鳞片？嗯，嗯，我也不知道。嗯，哎呦。找到了，我终于找到了人鱼存在的证据。你们这些愚蠢的凡人，终于要拜倒在我的证据之下了。哎，快递！有人吗？快点！什么人？哎，你的快递，快递，神经病！神经病！这儿来！哎呀！我
我的小喵喵。这么久，怎么还是骗不去呀？累死了。是啊，这就是海苔啊！你们原来好奇怪，什么能力都没有，可却可以把海苔弄得这么好吃。你的意思是说，你们人鱼有什么超能力啊？嗯，我们人鱼有好多好多超能力。嗯，超能力？哎，说来听听。嗯，我们会瞬间暂停，但是我们自己也会停住。我们吃东西不会泡。嗯、哦，这个好，这个好。我们还可以增高，变矮一厘米。嗯、哦，还有什么别的吗？嗯，我们可以擦东西擦得很干净。嗯，听起来并没有什么用嘛。哎，嗯，哦，对了，我还有一个超能力，我会恢复记忆。记忆恢复。爷爷，这是搞什么神秘嘛？准备好了吗 ？OK。宝贝的孙女嘛，爷爷，爷爷，爷爷，你是谁呀、啊？这怎么回事啊？奇怪，怎么会这样？啊,啊，我知道了，一定是我的鳞片掉了，影响了我超能力的发挥。一定是这样，是不是把鳞片找回来就可以治好我爷爷？嗯，可是找鱼鳞不是很麻烦吗？麻烦，麻烦怕什么呀？既然大家都是朋友，你的事情就是我们的事情。哎呀，米，可是你刚才在那说，哎，行行，这个这个忙我们帮定了。太好了，我有人类朋友啦！我靠，哦。我有件非常非常非常重要的事情要严肃认真的跟你讲。哦，第一，在学校千万不要让人家知道你是人鱼。第二，千万不要使用超能力，虽然它并没有什么用。三，做什么事情要经过我跟琪琪的允许，明白吗？好，拜拜，来追我。哎呦，哎，哎，我。裙子，干嘛？不是往这边走吗？那边啦。哎
带着桑尼出来就跟带着一只哈士奇一样。不要再说话了，我想进去。哎，这是什么？哎，我手机。小鱼，小鱼，你愿意嫁给我吗？人家还小，还没长大呢。哈哈哈哈，嫁给我你就大了。琪琪，为什么笔写不出来？甩甩就出来了。甩甩，甩一甩，嘿。依林姐，你的脸。嗯、你谁啊你？怎么敢这样对我？我，我是三妮啊。我管你什么桑什么妮呀、啊。小纸巾啊！哦，对不起，是我帮你弄脏的，我帮你擦干净吧。依林姐，你的妆。今天在学校的时候惹罗依林，小心啊，她以后针对你。可我明明就擦得很干净，谁知道她会越变越黑啊？越变越黑？我去！干嘛？我感觉到，我感觉到鳞片就在附近。鳞片？嗯。哦，快点去找，快换衣服去找。好好，回去吧。哎，帮我解下裤子。哦，好好好，走。哎呀，你慢一点，慢点，别跑了。去哪儿啊？救命！在哪儿啊？有人吗？啊？哪儿呢？到底在哪儿？在哪儿啊？谁在说话？我吗？我在说话呀。救救我！乌龟，你在这干什么？你是在跟他说话吗？对呀、啊，你听得懂动物说话呀？嗯，都听得懂。哦、他说什么？他说什么？乌龟，你说什么？迷路了。他说他迷路了。家了。真的假的？那我们送他回家吧。哎，乌龟，你家在哪里？我们送你回去好不好？我家在那边。在那边。走了。嗯、呃，快走，快走。哎，要跑。这边这边去哪儿啊？哎哎，乌龟，哎，我感觉到就在这里，这里吗？那我们就拿这只乌龟跟它的主人交换。嗯，好。啊，我我文正熙，文正熙，尼莫，尼莫，总算找到你了。文正熙，谢谢你们。啊，进来坐吧。
你们先坐吧，我给你们倒点水。嗯。你别乱跑啊，我看好了。小鱼，你们有没有看到我的鳞片啊？你想干嘛？想偷我们家东西吗？这本来就是我的东西，好不好？什么意思？我们家的主人可是王子，难道王子会偷你的东西吗？说他是王子，王子也算是啦。我的鳞片，可是怎么没有颜色了呢？来喝茶吧。嗯。真不知道你们是怎么找到这里的，不过真的很感谢你们。帮我找到尼莫。对了，听说你是王子。啊？说什么？哦，没什么你说，化妆和素颜差别很大吗？没有没有，你怎么样都好看。你跟林姐你看。哎哎哎哎！你怎么在这儿啊？哎，我哎呀，我你，我吓哎呀我必须得严肃的告诉你，不能再这么抱男生了，这样真的太不矜持了。哎呀，你跟他说那么多干嘛呀？你看他的眼睛，跟我们就不在同一个世界里。哦、天哪，没想到人鱼泛起花痴，比人类还厉害呀、啊！哎，你到底还想不想回去啊？当然想回去啊，那就快点去把鳞片找回来啊！我我找到了。在文珍熙家里啊，那你怎么不拿回来呀、啊？因为我发现，鳞片的光泽已经附在文珍熙身上了。刚才我抱文珍熙的时候，就像抱着我的鳞片一样。<笑>这是什么意思啊？啊、呃，意思就是我们现在最重要的就是把鳞片的光泽给找回来。那我们要怎么做？我也不知道。嘿嘿，啊，切、嗯。
Do you dare to rock this world alone? Do you dare to make a sound? Do you dare to stand up on your own? Even though it hurts, it's my time to open up your eyes. This is how things work out. No one gets to really let you down. No one knows we call it on a one. Run, run, speed up fast as you can. Run, run, speed up like a station. Do you ever miss the only train? Run, run, speed up hard as you can. Run, run, speed up, be the first to get on board and take over. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. 根本接近不了文正熙，你们也不想想，文正熙啊，他是谁？喏，他呀，长得又帅又聪明，而且啊，运动细胞噌，特别的强。就是，而且啊，还是潜水队的主将。追他的女生真的是能从西门町一直排到嵩山路呢。而且啊，还有一个罗依林呢。听说罗依林跟文正熙是从小一起长到大的青梅竹马所有人安静。我是你们的任课老师林志辉，你们可以叫我林老师。你们不要以为我不知道，你们中间的大部分是因为选不上课，才来到我的海洋生物与知识。但是，你们都想的太简单了。我告诉你们。凡是在我的课堂上，就必须要听我的话。要是在背地里搞什么小情景，我让你们吃不了兜着走，都给我小心。
，小心点，他就是个变态。咱们一定离他远一点，好了，千万别。现在开始上课。鱼类的洄游，就像鸟类的迁徙一样，是鱼类运动的一种特殊形式。他好帅！完了一生只产一次卵，产卵后就会死亡。这是因为他们相信于双赢式的爱情。蛮离就是鱼中惹妖，能根据环境因素和密度高低变化。他们，他们为了爱情，就算变化形态、牺牲自我，也心甘情愿。蛮离生性凶猛，昼伏夜出，十分奸诈，好动，喜欢激流，活该。才不是，蛮离个性优雅。虽然有时有些高冷，但他机智果断，是海里最神秘的鱼群之一。鱼类都属于无脊椎动物，由软骨生物进化而来，细胞结构强大。他们的行为目的，就是为了繁衍和生存。你太不了解鱼了，他们才不像你想的那样。我不，我不了解鱼。你是哪里来的？敢这么和我说话？哎，你别动手啊！你要打人吗？你要是打人的话，我就告诉别人你打同学。哎哎，你也不许骂人！你要是骂人的话，我我就告诉校长。好啊，这位同学，既然你这么了解鱼。那就麻烦你帮我做个实验，解剖一下这条鱼。救救我！救救我！看看是你比较了解，还是我比较了解？不要！不行，鱼是人类的朋友，你不可以这么做。哦，你也有不行的时候啊。那让我来告诉你，人就是人，鱼就是鱼，你给我让开！不行。放手！放手！别打爸爸！别打爸爸小鱼，小鱼，你到家喽！我现在就放你回海里，你马上就可以回家了，好不好啊，小鱼？终于可以回家了，<笑>拜拜！不要再被抓了，谢谢你。你不用谢我，我也很喜欢你
，就算你不站出来，我也会这么做的。你很喜欢鱼？嗯。对了，你叫什么名字？我，我叫三女。三女。嗯。很特别的名字。很特别吗？嗯，和你一样。谢谢你送我回家，不客气。那我先走了。一开始，我就靠在他的身上，然后车越开越快，我就使劲抱着他的腰，然后我就闻到了他身上的味道。嗯，你还好意思说？早上差点把我吓死了。那然后呢？他还有没有说别的话呀？艾米，嗯，他问了我的名字。哦，对了，他还说我很特别，<笑>很特别。嗯，那说不定还真有戏呢。艾米，爷爷，你干嘛？啊！洗澡机的关门。哈哈哈哈哈！
嘛呢？这帐篷啊？哎，这是什么？哎呦，好了好了，你不要动，你去那边玩。来，琪琪，你在干什么？香不香？这是什么？我在烧烤。烧烤是什么？烧烤就是烧烤嘛，反正就是把东西变得很好吃。那我要烤烤海带。那这里头有啊，小心点儿。啊，有海带。那你烤给我吃，等它熟了之后啊，就会特别的好吃啦。啊，哎呦，哎咦，三弟，你小心点儿。神经病。吃了，哇，来了，有没有海带？来，哇塞，啊，这么多，好香啊！哎，别闹了，你没有海带，为什么没有海带的？吃好大家看我这边，我给你们讲个故事，很恐怖哦。知道我们家有两只猫吗？然后啊，我最近发觉有一只猫。他一直看着我，可是我后来发觉他看的不是我。你知道他看到哪里吗？他看的是我的背后。什么意思啊？什么意思啊？口好渴，敢不敢跟我喝一瓶啊？嗯？为什么和他喝？我来和你喝，干了这一瓶。一瓶够干嘛的？两瓶试试啊。两瓶就两瓶。我只能喝一点的。两瓶就是一点。来吧，来就来，来喝，喝不行啊，必须干啊！哎呀，怎么了？我问你，你是不是跟罗依林在一起？罗依林？嗯，没有啊，我们只是普通朋友。普通朋友？真的吗？嗯。在学校早就看你们酷不酷你带我来看什么呀？等一下。哇！这片海域每年都有这个时候，它都会有赤潮的现象发生。发生的时候，海里面有大量的荧光藻上升，形成蓝色海面。好漂亮，谢谢你。上次你来我家的时候，就是找这个吧？嗯，送给你。
正熙，阿那乌黑，阿那乌。什么？我们家乡话。什么意思啊？意思是，嗯，秘密。秘密。阿雪，你有没有看见文正熙啊？可能在那边吧。那边？啊，对。好，谢谢。没事。正熙，你醒醒啊！正熙，醒醒啊！醒醒啊！正熙，正熙，你没事吧？欢迎参加校花之夜。哎，你们看，校花之夜，这次校花之夜我们一定要参加。你知道吗？我那天亲眼看到，他不是人，他是妖怪啊！他是有尾巴的，他的尾巴有那么长，上面全是蓝色的鳞片。你们要相信我，你们要相信我，我亲眼看到的，我亲眼看到的。你们在说什么？啊再说
，嗨，三妮。啊，振西，你怎么在这儿？嗯、呃，我今天没骑车，所以一起走吧。嗯。对了，嗯，艾米跟琪琪呢？啊，他们去训练了。嗯、呃。你想说什么？嗯，没什么，你先说。我想说，下个月的校花之夜。你会去吗？嗯。那个，我想邀请你做我的舞伴。你想邀请我做你的舞伴？嗯，可以吗？嘿好多了吧？<笑>郑熙邀请我做他的舞伴，真的，他真的邀请你做他舞伴，太好了，太好了，我们互相看，换衣服，美美的小公主，我马上要比赛了，怎么办呀？加油加油，热身做好 ，OK。状态，尤其你们两个 TF girl， 尤其你琪琪，别再东张西望了 ，OK。拜听，加油！哎呀，我好紧张，他这样不行。这是什么呀？这是我们人鱼的秘药啊！吃了它，就会发挥你潜在的所有能力。吃吧。什么感觉？可是没有什么感觉啊。对呀、啊，这会慢慢发挥的。你现在动动手试试。好像是真的耶！那你再动动脚。哎，好像真的有用耶！加油，你一定行的。比赛开始了，准备好。Go go go！ 快点！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！快点啊！
神药丸就是一颗维他命，啊？你说什么？不对啊！我吃了那颗药之后，就真的感觉特别的轻松。桑尼都跟我说了，你看他现在都没有魔法了，他拿什么去帮你啊？那真的只是一颗普通的维他命。所以，今天是我。所以。今天完全是靠自己的实力，你缺的只是信心而已。嗯，爷爷，不知道分别是一种什么样的感受。以前我从来没有考虑过这个问题，可现在好像不得不考虑了。可当我认识琪琪和艾米之后，我发现我好像越来越离不开他们了。不过，毕竟我不属于这里，总有一天我是要离开的。不知道到时候，爷爷你会不会记得我？小朋友，爷爷，我先走了。谢谢，好棒哦，拜拜。三妮。Oh. <laughs> 
振西，看到了吧？我早就告诉过你们，它有尾巴。啊啊振西，不要走，听我解释。振西，振西，不要走，振西，振西。振西，你等等我。振西，文振西，你站住！你没看到吗？他真的是妖怪，跟你说了都不信。看到整天缠着你，就知道没有什么好心。对了，上次你溺水，我也看到他鬼鬼祟祟在你旁边。振西，你听到了吗？你能不能别跟着我？哎，你说三宁的超能力恢复之后，会不会马上离开我们呀？嗯，应该会吧。啊！可是我不想让他离开。要不然，我们别帮他找鳞片了吧？说什么呢你？海底才是人家的家呀。哪可以这么自私啊！可是我就是不想他走。啊，好好好，真是的，我们还是好好想想怎么帮桑内准备礼服吧。晚上一定要让她漂漂亮亮的。哎，怎么没见到桑尼呢？桑尼。大家好，我是茂茂，很高兴在这个。哦，哎，你干嘛？大家听我说，现在插播一条紧急信息，在我们学校的游泳池里有只怪物，你们想知道怪物长什么样子吗？想必一定能吓你们一跳，快走，赶快去看看吧。同学们，今晚的校花舞会正式开始。吃啊！两个大活人看条鱼都看不住，真不知道脑子在想什么。之前好的计划全被你们打乱了。不要和我讲话。哎，是这个吗？对
，幸好有这个壁纸，但是我们要怎么进去啊？哎，等一下，干嘛？是要发快递吗？啊，我们有好大一份快递要发。就是这个熟悉的味道。饿了吧？来，吃点东西吧。你怎么不吃啊？你不是最喜欢吃鱼了吗？来，吃一口吧。其实，我从小的时候就特别喜欢美人鱼，而且我一直相信你们是真实存在的。但是，我身边的人都不相信我，他们嘲笑我，他们说我是白痴，说我是神经病。然而，很快，我将永远的拥有你。我们先听听音乐好了。你们看到三零了吗？没有，没有，我没看到他。好，谢谢。同学，请问有见到三弟吗？没有，没有，没有见到。谢谢。先生吗？是啊。干嘛？你的快递。我没有快递。哎哎，等会儿，你看，这写着你的名字呢。那。这是什么名字？我不记得我订过什么。要不然，您打开看看。这是我的东西。哎哎，喂，哎哎哎，你还没有签字呢。喂，哎，哎哎，哦，请签字。这么长时间的课，我还认不出你吗？琪琪，给我进来吧！你哎，来了。振兴
你还在生气吗？没有。那陪我跳支舞吧。算了吧。来嘛。哎，算了吧。来嘛。哎。琪琪，琪琪，哎，哎，一起玩吧。姐，你跳的真,真好！今年的校花肯定又是你。对呀、啊，那还用说？哎，你怎么停下？舞会马上就要结束了，还愣着干嘛？赶紧走呀！嗯、童话已经结束了。学们，人气校花已经评选出来了。那么，获得今晚人气校花的同学是？罗伊莲。掌声有请依林。依林，有没有什么话想跟大家说呀？那就期待下一个挑战者出现喽。哇，好漂亮！好漂亮！小心点，真的好漂亮哦！对呀、啊今天我来这里
，是跟一个人告别的。暖暖的光洒在海面，流动刹那的缠绵。紧推着我，转身和你遇见。是命运闪烁的错觉，不需要太多的语言。是你懂我，共同拥有这瞬间。是命运闪烁的错觉，不需要太多的语言。是你懂我，共同拥有这瞬间。小美人鱼，我们又见面了。既然得不到，那不如就把它毁掉好了。<笑>
，我要走了。三妮，不论你是人还是人，我都一样爱着你。别走了吧，别走了嘛，再见。